Hello， 新浪朋友，大家好，我是美慧老师，今天为你示范客家菜包。好，我们来看一下它所需要的材料。内馅呢，我是用菜包米，就是。呃，萝卜泡丝晒干的菜包，也就这种啊，刚好加水，泡软泡上之后呢，你再把它挤干水分，再来切它哈、哦，来，切细细的，这样比较好入口。你也可以用新鲜的萝卜丝，也可以，也要炒过哦，你一定要沥很干，否则很不好包。好，这全部切好了，这是虾米。你用酒把它泡软，另外呢，这里头有香菇，泡软之后呢，我们挤干水分，我又要来切丁，切丝之后再改刀，香菇丝也切好了，好，全部切好，我就要准备了，过来锅子里头来炒它喽。菜包皮很吃油，涩涩就不好吃了哈。香菇先炒香，油温不用很高，就立刻就先下了。来，香菇香味层次出来，再放虾米，虾米的香味出来，再放绞肉，绞肉再炒香之后，最后再放菜包饼。这样子呢，层次是一层一层的，很分明的哈。好，慢慢的，叽叽喳喳的声音出来了。这时候放虾米了，你看我把这香菇搁到旁边。这时候我又闻到虾米的香味喽，我又推到旁边去。现在有两个橙子出来啦，我留下这空间来炒个绞肉。哇，放进来，我先把它摊开，让肉能接触这油面，红黄的把它炒到颜色变白，然再翻面，然后等一下再把它炒散炒开，慢慢的肉香味也要出来了。好，我把它搅在一起了。好，三样混合，好了，现在三个味道融合在一起了。我现在调味，胡椒粉放多一点。调味料就只加两种，胡椒粉跟香菇素蚝油，而且颜色要深哦，因为我们的菜包外面的皮是没有味道的，所以呢，馅要比平时它要简单多啊。好，行一点，这时候。切碎菜包皮放进来，它就中和掉它的味道了，充分拌匀，尽量干。你看我这里放水，好，上色了我就熄火，这就是我们的馅料了。哇，好料！我们放在旁边，让它稍微凉。接着我们来和它的外皮哈，这是糯米粉哈，我今天用的是半斤的哈，好来。我先拿它两大匙到三大匙，我要放它两两大匙左右的冷水，我要和成团状，做龟切。你如果做龟哈，要让它 Q 的话呢，一定要经过这道手续，慢慢你用手揉成团状，有没有调成这样？是不是一个团状？好，我要到水中这边来煮，哈。我这边水烧开，我把它再分成三块，放进去煮，浮上来的时候就是熟了。好，那这是这就让它煮了。那我这边就要准备来和我们的粉浆了哈。好，那在在煮煮的同时，剩下的糯米粉呢，我就倒在我的容器里头喽。然后这头放的是两大匙的细白糖，我妈妈讲。第一回加啊，你的馅如果是咸的，回要带点微甜才会好吃。所以呢，两大匙的细白糖放在这里头。好了，你看，这是浮在水面上了。好，这龟钱呢，我就捞到这粉团里头了啊，把它放进去。那这些水呢，我也是盖子盖起来，因为等一下就是要来蒸这个菜包。好，这时候呢，我要用手来揉它。它因为它很烫啊，所以呢，我们慢慢的先这样子先拌一下，让它凉啊，来慢慢放水，来，那我手来慢慢揉哦
，柔到什么程度呢？耳垂的软度，你看一下，那龟血凉不凉？有没有？这样子，像麻子一样凉不凉？现在还没有成团，就再放水进来，慢慢走。因为这龟血它里头还有水分，还没有完全出来。成团之后，我就拿到桌面上来揉它。好，来看我的操作，我两手这样哈，来来揉它。请用这个地方手掌的这肉的地方来揉它呢，像洗衣服一样啊。它会粘手的话，你就只要加点粉，搓到不粘手。好，我们也不要太硬，我这样就要把它搓成长条了。啊，这是柚子叶。非常的香，道地的客家菜包，垫的是柚子叶，这个你也不需要抹油啊，大小都没有关系，这样子啊，来这大小呢啊，我需要这么大，来一、二、三、四、五、六、七、八，哎，十前十美，我做十个。你要做十二个、十五个都没有关系，反正越多就越小。好，你看我拿起来之后呢，我要准备来包馅料哦。来，你看我这样压下去，从中间压下去，然后我用大拇指这样子捏，捏，中间挖个洞，旁边薄一点。好，底层是这样。好，那我这里就放入馅料了，这馅料呢就放进来。用虎口这样，虎口这样说着它，你左边的大拇指一面按，一面按，一面将这馅料一面按，按进去，然后这虎口你就慢慢就慢慢收过来，慢慢收进来。好，馅料你看那么多的馅料被我包在这里头了，好，把它靠进来，好，口收紧就好了，这样子，有没有？满满的料，这是屁股的部分，瞅瞅没关系。只要捏好，不要爆浆就行了。稍微整形一下，然后呢，用手指跟拇指在上面捏一个这样子的分水岭，这样尖尖的分水岭，这是客家的菜包。我就直接放在柚子叶的上面啊。好，我们再示范来看一下。我拿起来哈，从中间压一下，然后呢，手指来这样，软软的好做，你不要太硬哦。尽量弄个凹洞，旁边薄一点，中间要厚哦，不然会包浆哦。好，将这馅料放进来，你看可以塞到这么多的馅料，用虎口这样子拖着它。我左边的拇指呢，一面按进去，将馅料按进来。你看啊，这样子我就松掉了，收口。好，上面的捏上这份水脸。整形一下，好，看你喜欢哪一个就把它放着。好，我这些都准备做好要入针了，我会在这上面呢，用手来抹一点油，这样会有光泽啦。我只是薄薄一层。好 ，OK， 这样子呢，我就把它排进来咯。好，你要有个距离哦，它会胀大。而且呢，今天呢，用的是。柚子叶非常的香 ，OK， 来，我先开锅盖，来，然后我要将这些放进来咯，咚咚，放进来蒸，盖上盖子，我调中火蒸二十分钟。你如果是很大的火，那个面团呢会往下，就扁扁的、丑丑的，就不够立体，不够漂亮。哇、啊，时间到了，迫不及待了，等等，哦，掀起盖头来，午睡不？放晒晒，对不对？好，我们来夹出来，再放嘟嘟的，我闻到了那个柚子的香味，哇，三颗满满的，不够睡耶，我要再夹来一个来，你看哦，这柚子的香味，你看，它好，它不会粘连。它很方便的，这样就可以拿开了。哦、我告诉他
，这才是道地的客家菜包。好、哦，我来剪开喽，让你们看到哈，来，哇，小蛋子满满的料，你看一下，过瘾吧？嗯。柚子的香味是在外层的，然后里头呢，很有层次的，满满的料啊、哦！哇，大成功，大成功！一定要做，不做会后悔。保证世界最好吃的客家菜包就在这里喽。